野菜采进城头卖，今天我采一个城里头人见都没见过的野菜。这是那个野菜，我刚很负责任的说，城里头的人见都没见到过，知不晓得他们敢不敢吃了？叔叔，你都挖好了呀，孙子。那个孙子带到城里头去，外星人还喜欢呢，好卖。像那种孙子，你们喜不喜欢吃嘛？那个也来。我们挖些来吃啊嘞。你们挖了一些来吃啊？啊，都是老二，些都挖出来的，他们不用吃。哎呦，亮亮也挖了一百。煮的有孙子啊,啊,啊！我不吃。没吃。好，今儿又是一笔收入。<笑>好，张堂根儿要噻，我给你一下带到城头去卖去。我自己也撇了一些。上一次我们村里那个清明菜拿到城头去卖，好多人喜欢哦。今天又把那个新品种野菜拿起去搞一会儿。那个片子好看嘛？对，看，那样一捆一起，都好有卖样了，就像一把笋子一样。这个漂亮了。我们把农村那些好的、不值钱的东西，全部把它变成钱。二回那种不值钱的好东西。都把它拿到城头去卖，都变成值钱的东西了噻哈！我们一路背到屋头去。嗯。娘娘，你在看那本猪儿吗？哎，哈哈，你我看看。哎，看嘛。你又生了那个二十六八九个。哎，九个。哦，他隔了来了哈。嘿，隔了来就在这儿叫唤来。娘娘，我今儿来收你的鸡蛋。要钱没？要钱。那边饭吃完了吗？没，还要吧？我们吃好了的。不用不用，娘娘，你们个人吃。你们吃，你们吃到不？你不喊我吃饭。看嘛，那个都是娘娘他们喂的鸡。<笑>平时我带到城头去的那些鸡蛋呢，都有周亮亮他们屋头的。嘿，乖乖些，你们今儿生了好多蛋哟。嘿，我都把你认熟了，你是长期在这个地方生蛋的哈。生了两个，不好意思，捡了。<笑>哎呦，捡肉可可的，我都晓得。你们那几只鸡，长期是在那些那个树根根下面生蛋。嘿，哎，这是哪个树林里头肯定活？哎呦，好多个！我晓得那些鸡，它是长期在这个地方蹲点儿生蛋的。听说嘛，那点儿也是他们的基地。哎呀，找了本儿烂了一个！哎呀，找本儿烂了，煎蛋也要小心了。你们在吃蛋吗？啊，我会儿，可惜了，遭吃空了。周亮亮他说的那个鸡圈里头的鸡，一天都要吃十多个蛋
。给你们说嘛，一只公鸡，它会带领一群母鸡霸占那个区域，它都会在这个区域里头生蛋。你看那个公鸡，它都带领你那一群母鸡在这儿生蛋。这一只公鸡统领的都是那一个区域，看那些都是它的老婆。在那里给我捡到，来吃了。到处生，哎，那两个是热乎的。哎呦！耶、yeah. ！那个乌黑鸡是大量的生鹿壳蛋，但是有的还是要生一些粉壳蛋。跟你说嘛，那种乌黑鸡野得很，会悲惨呐。我去做一只给你看看。一只鸡的重量也都两三斤的样子，很悲惨了。它的关节、皮肤都是黑的。放了一段时间又恢复了哈。嗯，七、十、十五、十六、二十、二十六，七十七个要的。哦，一共七十七个哈。嗯嗯嗯。好的。嗯，要得。要得，我把钱给你。那两我都背起走了。嗯，要的。改天又来收你几袋哈。嗯，要的，好好。走另外一家。走了哈。喝两两，你们把那个酸汤根拌好多。哇，好，那个多比我还拌得多。我们还有多些哈。对嘿，它里头应该好多人都没见过。看嘛，那火掌都是那样吃，把它的皮剥了，就吃里面的果肉。明天还周两两王叔叔的鸡蛋，喝两两的酸汤根，还有陈叔叔的笋子，全部进入重庆市场。哇，一大杯。漂亮，哎，也不是很重哎。好，要得，娘娘，我走了。确定是你，可你曾记得我。山头的那种树枝点点，在大城市里头都卖到百多块钱斤了。嘿。那上面的野小蒜儿又粗又壮。春天挖野小蒜儿就是最快乐的事情。嗯这个杆子慢慢挖，挖子那些野小蒜，非得要长到那个荒坡坡上面嘛。挖子那些野菜，要比家里头种的要好吃些，搞不懂。<笑>看嘛，两锄头都是两块钱了，<笑>不要笑我财迷哈。
哇，那个头头好大一颗颗的！你们吃夜宵时候喜欢吃那种头头的，还是喜欢吃那种叶子部分的？我都喜欢吃那种叶子部分的，我觉得很香。飞白，走开点儿，走开点儿，飞白，花到你，走开点儿，飞白，走开点儿哈，飞白，飞白，飞白，走，换地方了。来，宝宝，你这打成婴儿了呀？哦哟，哎，那时候真是吃春婴儿的时候哈。哇，好嫩好嫩。我又给你拿到重庆去卖噻。哇，哎呦！<笑>春燕好吃，都是不好吃一个。那个春燕树都是吃露水长大的哈。哎，又不用管它，到了春天，这个采摘了味道哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈两个宝宝也是懂你的。那像不像一束花儿一样？那都是春天的味道。赖婆婆教了我一个叫卖的方式，把那棵树丫丫活到去春天。一路放在卖场上面，那样子的方法是相当有卖相的哟。飞飞，过来，打你这个小狗的一天，都去追别个鸭子。啊，我是拜拜，我把这鸭子给弄个。我们没花了一个小时都打了那么多嘞哈。嗯。那样子一把一把的捆起，好轻吧哈。嗯嗯嗯嗯、卖菜都是要啃一个麦秧出来，那样你的菜才好卖。啊？还有三点四分，我拿小时间玩嘛。需要风的地方遇见你。这，啊，这是弄个位置的啦。明天拿到市场上。鹅蛋和春燕儿是完美的搭档哦。赖婆婆屋头的鹅蛋和春燕儿，明天进入重庆市场。<笑>